ഹായ് എൻ്റെ ചാനലായ കേരള മോമ എൻ്റെ ബേബിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു പെയർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ ഞാൻ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ളൊരു റിവ്യൂ തരാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് അതിൽ മുന്നായിട്ട് എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ല് പ്രസ് ചെയ്യുക ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൻ്റെ കാര്യമാണ് ആദ്യം ഞങ്ങൾ ഡയപ്പർ ഇടിയിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് വളരെ ചെറുതിലും ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ഒരു മാസം രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് പക്ഷേ എൻ്റെ കുട്ടിക്കത് സൂട്ടായില്ല എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ രാത്രി മാത്രം ഇടിക്കാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അതെന്താണ് അത് ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴല്ല കുറച്ച് ഇൻഫെക്ഷനൊക്കെ വന്ന് അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു അയ്യോ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഈ കുടിക്ക് ഡയപ്പർ ഇടിച്ചു കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ ഒരു സാധനം ഇട്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് ഇഷ്ടമാവുമോ അപ്പോൾ എപ്പോഴും വെറ്റായിട്ട് കിടന്നവരങ്ങനെ ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിക്കുക ഇവൻ എന്തോ അത് സോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിലുള്ളിലുള്ള കോട്ടൺ അതൊക്കെ സോക്ക് ചെയ്യണമെങ്കിലും അത് ഭയങ്കര അൺകംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് അന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് തൊട്ട് ഞങ്ങളത് നിർത്തി എന്താ പറയുക ഈ ഡയപ്പർ ഇടിക്കൽ നിർത്തി പിന്നെ ഒരു ആറര മാസം വരെ ഇടിയിച്ചിട്ടില്ല പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇടിക്കും അല്ലാതെ വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഇടിയിച്ചിട്ടില്ല എന്താ പറയുക എത്ര പ്രാവശ്യം യൂറിനേറ്റ് ചെയ്താലും അതെ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളത് എന്താ പറയണം ഈ ട്രൗസർ മാറ്റി വേറെ ട്രൗസർ ഇടിയിക്കുക പിന്നെ ആ യൂറിൻ പാസ് ചെയ്ത സ്ഥലമൊക്കെ നന്നായി വൃത്തിയാക്കുക അങ്ങനെ ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്താ പറയുക എൻ്റെ റൂട്ടീനൊക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ ഞാനായാലും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും ഭയങ്കരമായിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൾ വീട്ടിലുള്ള സമയത്ത് പിന്നെ ഒരു ആറ് ഒക്കെ ആറര മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മുട്ടിൽ നീന്താൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവനും തെന്നി വീണാൻ പോകുന്നു മുട്ടിലിണയാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാനൊരു തവണ വീണു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ യൂറിയൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അവർ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം നമുക്കത് മനസ്സിലാവാനില്ല ഇവിടെ യൂറിയൻ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം വീണു അപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്തായാലും ഉണ്ടാവാണ്ട് പറ്റില്ല അപ്പോൾ മറ്റേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ റാഷസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് പിന്നെ ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യത്തെ തവണ തന്നെ ഇത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് അധികം നേരം ഇട്ടിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇത് മറ്റേ ഡയപ്പർ ഉണ്ടല്ലോ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പർ അത് അധികം നേരം ഇട്ട് ഇഴിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ദിവസം ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം മാറാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ പ്രൈസൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഒരു എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയ്ക്കാന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല എഴുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ എഴുപത്തിരണ്ട് എണ്ണത്തിന് എഴുന്നൂറ് രൂപയ്ക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിലേക്ക് സ്വിച്ച് ചെയ്തത് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക എനിക്കത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ അത് സോക്ക് ചെയ്യും അഥവാ കോട്ടി ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൂപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം പൈസ ചിലവാക്കിയാൽ മതി അത് കുറേ നാൾ നടക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ മറ്റേ ഡിസ്പോസിബിൾ ഡയപ്പറിൻ്റെ പോലെ ഇതിനധികം പൈസ ചിലവുമില്ല അതാണ് എനിക്ക് ഈ ഡൈ ഈയുടെ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമായ കാര്യം അപ്പോൾ ഞാൻ ആമസോണിൽ നിന്നാണ് ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കത് കാണാൻ പറ്റും ഇതൊരു സ്പോൺസർ വീഡിയോ ഒന്നല്ല കേട്ടോ ഞാൻ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നാട്ടിലത് ഇത്രയ്ക്ക് ഫാമിലിയർ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിക്കണമെന്ന് മാത്രം ഇവൻ എന്തോ ഇവൻ ഞാനത് എനിക്കത് അറിയില്ല എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് ആൾ ഗൾഫിൽ പോയിട്ട് അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയാണ് എൻ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കൂടെ അപ്പോഴും ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇത് എന്ത് ഇത് എന്ന് വിചാരിച്ചു അത് ഉണ്ണിക്ക് നാൽപ്പ് നാല് മാസം ഉള്ളപ്പോഴായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഡിസൈഡ് ചെയ്തിരുന്നത് എനിക്ക് ഡയപ്പറെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഡിസൈഡ് ചെയ്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇല്ല പിന്നെ ഇത് ആവശ്യം വന്നപ്പോഴാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റഡിയൊക്കെ ചെയ്തത് അപ്പോൾ അറ
ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് അധികം ആൾക്കാരൊന്നും വാങ്ങിച്ചിട്ട് റിവ്യൂ ഇട്ടിട്ട് കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഇത് വാങ്ങിച്ചു ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിങ്ങും ഒക്കെ അതുപോലെ തന്നെ റിവ്യൂ എഴുതിയതൊക്കെ ആൾക്കാർ എഴുതിയതൊക്കെ നല്ലതായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് വാങ്ങിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ പുറത്തെടുക്കുകയാണത് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാംബൂ ചാർക്കോൾ എന്ന് പറഞ്ഞ മെറ്റീരിയൽ ആണ് വേറെ വേറെ മെറ്റീരിയൽ നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും നല്ല മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ വില കുറച്ച് കൂടുതലാണ് മൈക്രോഫൈബർ ഇൻസേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിനേക്കാളും കുറച്ച് വില കുറവാണ് ഇപ്പോൾ ഞാനത് സെയിൽ നിന്നുണ്ടായിരുന്നപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അഞ്ചെണ്ണത്തിന് ഏകദേശം എഴുന്നൂറ് എണ്ണൂറ് രൂപയായിട്ടാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ അലക്കി നോക്കി അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്കിൻ അലർജി ഒന്നും ഇല്ല മോന് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ഇത് വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഈ ഇൻസേർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചെണ്ണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് കൈകൊണ്ട് കഴുകിയാലും മെഷീൻ വാഷ് ആയാലും ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം വന്നിരിക്കുന്ന ഡയപ്പർ കവർ ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടും ബ്ലൂവിൻ്റെ ഷെയ്ഡാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ കളറും ഡിസൈനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായി അതുപോലെ തന്നെ തുണിയുടെ ക്വാളിറ്റിയും നല്ലതാണ് ഇത് ഏകദേശം അറുന്നൂറ് രൂപയ്ക്ക് രണ്ടെണ്ണമാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണ് ഇതിലുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് ലെയറിലാണ് ബട്ടൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇത് ഒന്നാമത്തെ ലെയറാണ് ഈ ഒന്നാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ വയറും അതായത് വേസ്റ്റ് ലൈനിലില്ലേ അതിൽ വരേണ്ടതാണ് ഈ രണ്ടാമത്തേതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുട്ടിയുടെ തുടഭാഗം അതായത് തൈസിൻ്റെ ഭാഗം ഫിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ ആദ്യത്തേലേക്ക് പോകണം അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ബട്ടൺ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ഭാഗത്ത് ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതായത് ഇതിൻ്റെ തുടഭാഗത്തിന് ഇത് അതുപോലെ വേസ്റ്റ് ഭാഗത്തിന് ഇത് പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ മൂന്ന് ലെയർ ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നിരിക്കുന്നത് കുട്ടിയുടെ സൈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഈ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി അഥവാ ഒരു മീഡിയം സൈസ് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇത് ഇതാണ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അഥവാ വളരെ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇങ്ങനെയാണ് ലോക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ ഞാൻ ലോക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഈ തൈസിലും അതെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ലോക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വേസ്റ്റും അത് കുട്ടിയുടെ സൈസ് അനുസരിച്ചാണ് ഇതിൽ ലോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു എന്താ പറയണം ടെഡി ബിയർ വെച്ചിട്ടാണ് എന്നു വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ കുട്ടീനെ വെച്ച് കാണിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കുറേ സമയമെടുക്കും ഇങ്ങനെ കുട്ടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഇൻസേർട്ട് കാണാൻ പറ്റുണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇൻസേർട്ട് ഇൻസേർട്ട് വളരെ നല്ല ഇൻസേർട്ടാണ് അതായത് ഭയങ്കര വലുപ്പാണ് ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒരു കൈൻ്റെ സൈസ് വെച്ച് നിങ്ങൾ നോക്കിയിരിക്കും കണ്ടോ നമ്മൾ ഈ എന്താ പറയുക പകുതി കൈയുടെ നീളമുണ്ട് ഈ ഇൻസേർട്ടിന് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല തിക്കാണത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മൂന്ന് മണിക്കൂറൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇത് സോക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പ്രൊഡക്റ്റാണെന്ന് ആണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇഷ്ടമുള്ളവർ വാങ്ങിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെയിൻലി ഇത് പറയുന്നത് ക്ലോ ഡയപ്പർ നല്ലതാണെന്ന് കാണിക്കാനാണ് പിന്നെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റ് ആരും വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ കണ്ടില്ല ഞാൻ ഇത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയപ്പം ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്നും മലയാളത്തിലൊന്നും കണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതിൻ്റെ റിവ്യൂ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാന്ന് അതുപോലെ അറിയുകയും ചെയ്യാമല്ലോ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ഡെമോൺസ്ട്രേഷൻ കാണാം കേട്ടോ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ഇതിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല ഗുണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഈ ഇൻസേർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറ്റിയും വയ്ക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കവർ ഡയപ്പർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്
അടിഭാഗത്ത് വെറ്റായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് മാറ്റിയിട്ട് വേറൊരു ഡയപ്പർ ഇതിന് മുകളിൽ ഇതുപോലത്തെ ഇങ്ങനത്തെ ഇൻസിട്ടുണ്ടല്ലോ അതിന് മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഈ കവർ വീണ്ടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതാണ് ഈ കവർ ഡയപ്പറിൻ്റെ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലല്ലേ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് നനഞ്ഞിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പോകുള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ രണ്ടും ഒരുമിച്ച് മാറ്റേണ്ടി വരും അപ്പോൾ എനിക്ക് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കവർ ഡയപ്പറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അതുപോലെയാണ് കാണിച്ചു തരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചു അതുപോലെ ഡയപ്പറിൻ്റെ സൈസ് ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കണം എന്നയ്ക്കുക അപ്പോൾ ചെറു ഇങ്ങനെ ചെറുതാക്കണം എന്ന് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ ഭാഗം ഉള്ളിൽ വരാണെങ്കിൽ നമുക്കിങ്ങനെ മടക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇഷ്ട ഇതിനിപ്പോൾ വലിയ സൈസിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വയ്ക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല സൈസ് ഉണ്ട് ഈ ടെടിയൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് വേസ്റ്റ് സൈസിൽ നമ്മൾ ഫിറ്റാക്കേണ്ടത് അതുപോലത്തെ ഈ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൈസിൻ്റെ അവിടെയാണ് വരാ അങ്ങനെ രണ്ട് സ്ഥലത്തും ഫിറ്റാക്കാം പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഇത് ഫെറ്റ് ഫിറ്റേണ്ടത് ഇവിടെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ടൈറ്റിലാണ് ഇവിടെ പിന്നെ നല്ല എന്താ പറയുക കുട്ടിക്ക് അൺകംഫർട്ടബിൾ ആവാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു ഗ്യാപ്പൊക്കെ വേണം അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യം ഇത് ഇടുമ്പോൾ അത്രയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് നാൾ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് എന്തായാലും മനസ്സിലാവും പിന്നെ അതെ ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇത് സൈസ് കുട്ടിയുടെ സൈസിനനുസരിച്ചാണ് ഇതിപ്പോൾ ഫുൾ സൈസാണ് ടൈറ്റാക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ടൈറ്റാക്കണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെ ഇങ്ങനെ ഫിറ്റാക്കാൻ പറ്റൂ കേട്ടോ വേണ്ട ഇത് മീഡിയം സൈസിൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അതെ ഈ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ഇങ്ങനെ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഏറ്റവും ചെറിയ സൈസായ കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ ക്ലിയർ ആയിട്ടോ എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇത് ഈ ഡയപ്പർ കവർ ഡയപ്പർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ പോക്കറ്റ് ഡയപ്പർ ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കുറേ വീഡിയോസ് കണ്ടു ഇത് ഫ്ലോർ ഡയപ്പർ എങ്ങനെയാണ് ക്ലീൻ ചെയ്യേണ്ടതെന്നൊക്കെ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഇടാം പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഒരു ആറ് മാസം വരെ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡീറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറയാം ഒന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് ബോയ് യൂസ് ലൈവ് ബോയുടെ സോപ്പ് യൂസ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുടെ കുട്ടികളുടെ എന്താ പറയുക തുണികൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഡിറ്റർജൻ്റ് ഇടുക അത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നാണ് പറയാം അതിപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തവരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക പക്ഷേ അത് കുറഞ്ഞ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ ഉപയോഗിക്കുക പിന്നെ ആ ഡിറ്റർജൻറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല പോലെ കഴുകിയെടുക്കുക അത് എന്താ പറയുക അതിൻ്റെ അവസാനം അപ്പം അത് പോണ വരെ നമ്മൾ നല്ല പോലെ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയെടുക്കണം അഥവാ സാധാരണ ഡിറ്റർജൻറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഈ ഇത് കഴുകുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഇൻസെർട്ട് മാ മാറ്റില്ല അപ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിലുള്ള എന്താ പറയുക യൂറിൻ ആയാലും അത് ശരി അതുപോലെ തന്നെ പൂപ്പായാലും ശരി അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഈ ടാപ്പിൻ്റെ ടാപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ നന്നായിട്ട് ഉരച്ച് കഴുകിയിട്ടാണ് ഇത് ആദ്യം മാറ്റി വയ്ക്കണം ഓക്കെ എന്നിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ തുണി കഴുകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് മുക്കി അതായത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മുക്കി വയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഈ ഇൻസെർട്ടും ഇങ്ങനെ ബ്രഷ് ഉരയ്ക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അല അതിങ്ങനെ അമർത്തി അലക്കാനൊന്നും പാടില്ല വെറുതെ ഇങ്ങനെ അമർത്തി വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ കളറ് എന്തായാലും പോകും ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര പണിയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല നമ്മൾ സാധാരണ തുണി കഴുകണ തുണി കഴുകുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ മഞ്ഞ കളറൊക്കെ പറ്റി പിടിക്കില്ലേ അതുപോലെ ഒന്നും ഇല്ല ഈ ക്ലോ ഡയപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോഴേക്കും ഈ എന്താ പറയുക ഈ പൂപ്പ പൂപ്പിൻ്റെ കളറൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകും പിന്നെ സാധാരണ വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ മുക്കിയെടുത്ത് കഴുകി ഉണക്കാടുക അത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ അതിലും അല്ല ഇപ്പോൾ
പിന്നെന്താണ് ഈ ഫാബ്രിക് കണ്ടീഷണർ ഒക്കെ ഇല്ലേ അങ്ങനത്തെ പ്രൊഡക്ട്സ് ഒന്നും ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല ഞങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കാണ്ടിരിക്കുക സിമ്പിൾ ഡിറ്റർജൻറ്റ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കഴുകുക ഓക്കെ അപ്പൊ എൻ്റെ ഈ ക്ലോത്ത് ഡയപ്പറിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു എല്ലാ എല്ലാവരും കാണുന്ന എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മൊബൈൽ വരുത്താം ഓക്കെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നതായിരിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ എന്തെങ്കിലും എന്താ പറയുക ഏതെങ്കിലും ഒരു ടോപ്പിക്കിന് മേലെ വേണമെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ സജഷൻ എഴുതാം ഓക്കെ അടുത്തത് കാണുന്നവരായിരിക്കും ബായ്